हमने बात अब करनी है बेटा मैंने आपको बताया ही था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू बीन शेप किडनीस टू यूरेटर्स वन urinary bladder one urethra and excretory pore kidneys reddish in color then these are बताया ही आपको बीन शेप जैसे राजमा होते हैं उनकी शेप की होती है then third is present at the level of present between हम कहा पे हम वर्टिब्रा के बेस पे मीन्स कहा पे देखो ये हमारा पीछे वर्टिब्रा है उसके साथ किडनीज प्रेजेंट है ठीक है तो प्रेजेंट बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर भर्ती पर अगर हम देखें तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा है ट्वेल्व होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा टी ट्वेल्व जहां से क्या अटैच हो रहे हैं रिब्स अटैच हो रहे हैं ठीक है तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम हमारा यहां से नेक से शुरू हो जाता है नेक में सर्विकल वर्टिब्रा फिर चेस्ट में थोड़ा सिक वर्टिब्रा फिर बैक वाले रीजन में लंबर वर्टिब्रा और हिप वाले रीजन में हिप से ऊपर थोड़ा सा दैट इज सेक्रल एंड पॉक्सीजियल वर्टिब्रा तो हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सिक उसके बाद नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एल फोर इस तरह से वर्टिब्रा तो हमारी जो किडनीज है दीज आर प्रेजेंट बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक अगर हम थोड़ा सा मैं इसको मैम डायग्राम आएगा कि सामने नहीं बेटा मैं ये वैसे ही आपको जनरल बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका क्या मतलब है ओके okay. ये देख लीजिए लास्ट नंबर एट द लेवल ऑफ ये थोड़ा सा ऊपर जाती है एंड थर्ड लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिग्रा के बीच में ये दो किडनीज हमारी प्रेजेंट है समृत ये आपको पता चल गया बेटा मैम है नहीं क्लास में शायद ठीक है जी तो ये इन लेवल्स पे प्रेजेंट है दीज आर समृत आयुदेव 
यस मैम मैम वीडियो ब्लर हो रही थी मैम अभी ठीक है ठीक है दीज आर प्रेजेंट क्लोज टू द इनर वॉल ऑफ या डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमिनल कैविटी इसका क्या मतलब है कि हमारी जो डॉर्सल दिस इज वेंट्रल सरफेस याद रखना है कि हम चार पैरों पे चलते तो ये जो हमारी आगे वाली बॉडी है ये जमीन की तरफ होती है तो जो जमीन की तरफ सरफेस होता है दैट इज डॉर्सल सो दिस इज डॉर्सल दिस इज वेंट्रल राइट सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी उल्टा है दिस इज वेंट्रल द सरफेस टू वर्ड्स अर्थ इज वेंट्रल और जो उसके ऑपोजिट होता है दैट इज डॉर्सल तो हमारा ये सरफेस वेंट्रल है ये डॉर्सल है हमेशा याद रखना पीछे वाला सरफेस क्या है डॉर्सल सरफेस तो ये हमारी किडनीज अगर आपको कभी देखा हो आपने तो हमेशा क्या कहते हैं किडनी में कोई प्रॉब्लम है लेटर से किडनी में स्टोन है तो हम क्या कहते हैं पीछे को दर्द जा रहा है यहाँ को दर्द हो रहा है ठीक है क्योंकि किडनीज जो है वो इसी साइड पीछे वाली साइड तो एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रा कौन सा होता है लंबर थोरेसिक में यहाँ जो है दैट इज लास्ट थोरेसिक और उसके नीचे पांच जो है दैट इज लंबर वर्टिब्रा उनके लेवल पे है तो इसका मतलब किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में है बट किधर की तरफ है वेंट्रल साइड पे है कि डॉर्सल साइड पे है सो क्लोज टू द डॉर्सल सरफेस या डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमिनल कैविटी ठीक है नेक्स्ट आ जाता है साइज अगर हम देखें साइज ऑफ ह्यूमन किडनी तो इनकी तीन आ जाएगी लेंथ विथ एंड थिकनेस लेंथ कितनी है कितने लंबे है कितने चौड़े हैं और अंदर कितना जो है वो साइज है इट इज टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लेंथ है विथ है फाइव टू सेवन सेंटीमीटर एंड थिकनेस टू टू थ्री सेंटीमीटर एंड लास्ट में आ जाता है वेट जो है ईच किडनी का दोनों का नहीं इट इज वन ट्वेंटी टू वन सेवेंटी ग्राम ऑफ ईच किडनी ठीक है जी हर किडनी के कंकेविटी इन ईच किडनी एट इट्स इनर साइड इज कॉल्ड एस क्या बोलते हैं हाइलस या हाइलम और हाइलम से क्या निकलता है ये देखिए यूरेटर यस यूरेटर तो निकलता ही है जो चीज जो भी कोई ब्लड वेसल अंदर जानी है बाहर आनी है वो सब हाइलम से ही है तो लेट अस से दिस इज अ वेन हम साइज ऑफ ह्यूमन किडनी आ सकता है एग्जाम में हां जी बेटा बिल्कुल आ सकता है ठीक है सो दिस इज 
renal vein. यहां से ब्लड बाहर फ्लो कर रहा है ठीक है देन इसके एडजस्टेंट ही यहां से ब्लड अंदर जा रहा है दिस इज रीनल आर्ट और यहीं से ही लेटर से हम ऊपर से भी बना सकते हैं ये क्या है दिस इज यूरेटर ठीक है तो हाइलम से इट इज द रीजन Through which the ureters comes out, blood vessels enters and nerves enter. Region through which blood vessels and nerves enter and ureters arise. उस कंकेविटी को क्या बोलते हैं दट इज कॉल्ड एज हाइल इज इट राइट तो यूरेटर वहां से अराइज होते हैं ब्लड वेसल्स वहां से अंदर जाती है और नर्व्स अंदर जाती है राइट द ब्रॉड द ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट पार्ट ऑफ यूरेचर नियर आइलम इसको हम क्या बोलते हैं पेरिडेंस आइलम के पास जो रीजन है दट इज पेरिडेंस Is it right? ठीक है जी तो पहले ये लिखो और ये वाला डायग्राम जरूर बना लो दिस टाइप ड्रॉ दिस डायग्राम और बाकी का सारा लुक लो वैसे ही एक मिनट बता ये वैसे ही थोड़ा सा रफ सा बना लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए हाँ जी yes. मैम बीवीडी का फुल फॉर्म बता दो कहां पे लिखा है uh, नीचे मैम नीचे हाइलम के नीचे थ्रू विच ब्लड वेसल ओके मैम ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर लिख लो राइट किडनी is slightly at high level then left pura sa usse upar ho gaya bas itna kar ये ठीक कर लो लेफ्ट किडनी स्लाइटली एट हाई लेवल देन राइट किडनी आई एम सॉरी दिस इज राइट किडनी दिस इज लेफ्ट किडनी ठीक है जी चले आगे यस मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉल ऑफ द किडनी मैम इस पार्ट में मैम अभी किडनी इसके को हम इसके एनाटमी करेंगे जैसे नेफ्रॉन्स भी उसके हाँ, भी पार्ट्स लिखेंगे बिल्कुल बिल्कुल अभी हम पूरी किडनी की ही बात करेंगे फिर मैम उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे फूड डाइजेस्ट होता है वगैरह फिर बाहर जाता है 
डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने डाइजेशन में कर लिया था एक्सप्लेन अच्छा फिर दूसरे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कैसे हां एक्सक्रीशन जैसे कैसे करेंगे वही हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक है ये एक्सक्रीशन कैसे होती है राइट right? डाइजेशन वाला तो हमने डाइजेस्टिव में कर लिया था थोड़ा सा उसका पार्ट करेंगे भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का अच्छा मैम फिर वो डेफिकेशन होता है ना हां वो डेफिकेशन होता है बेटा यस मैम कर लिया था यस मैम राइट दैट इज डेफिकेशन हम यहां पे कर रहे हैं एक्सक्रीशन तो वी कम टू द वॉल ऑफ द किडनीज ठीक है तो यू कैन राइट डाउन या ईच किडनी आई डोंट ईच किडनी इज कवर्ड is covered by a layer of fibrous connective tissue fibrous connective tissue called as called as renal capsule it is formed of fibrous connective tissue which protects it from injuries and infections which protects the kidney from kidney uh, from injuries and infections outside the renal capsule outside the renal capsule there is a layer of adipose tissue there is a layer of adipose tissue right which is called as adipose capsule and outside the outermost layer outermost layer is formed of white fibrous connective tissue white fibrous connective tissue called as renal fascia this is renal fascia the wall of the kidney which is also called as capsule it is formed of innermost renal capsule kiska bana hai maine aapko bataya hai fibrous connective tissue it protect kidneys from you have written from injuries and infections then middle layer of adipose capsule it protect kidneys kahi hum zor se gir jaye protect kidneys from mechanical shocks aapko pata hai boxers jo hai या जो कुश्ती करते हैं वो कितना पेट में घुसे लाते मारते ठीक है बट फिर भी 
किडनीज जो है वो डैमेज नहीं होती दैट इज ड्यू टू एडिपोज कैप्स्यूल एंड आउटर मोस्ट लेयर व्हाइट फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स एक ही बात कॉल्ड एज रीनल फेसिया अगेन फंक्शन क्या है इसका प्रोटेक्शन ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ध्यान से समझ लो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज internally each kidney is divided into outer cortex and inner medulla jo medulla hai it is divided into many कल मासिस जिसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स ठीक है सो दीज आर मेनी कोनिकल मासिस कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड ब्रैकेट में लिख लेना फिफ्टीन टू सिक्सटीन इन नंबर दूसरी बात एक्सटेंशन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स इसको क्या बोलते हैं दैट इज रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टे जो एक्सटेंशन है कल वाला अगर डायग्राम देखोगे तो उसमें पता चलेगा दैट आर कॉल्ड एज you know these are called as vertebrae and each kidney next point वैसे ही करके मतलब internal structure की हम बात कर रहे हैं हर kidney में functional unit है nephron कितने has वन million मतलब टेन lakhs वन मिलियन का मतलब होता है टेन लैक्स कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस नेफ्रॉन्स और नेफ्रॉन क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है पहले ये लिख अच्छा एक और एक और चीज करेंगे कॉर्टेक्स हैज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ठीक है मेडुला हैज लॉन्ग लूप ऑफ हेन्ने ऑफ जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन 
पहले ये लिख लो फिर हम आगे चलते हैं ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्रॉम द रीनल पिरामिड फ्रॉम द फ्रॉम द रीनल मेडुलरी पिरामिड there arise there arise 7 to 13 there arise 7 to 13 minor calices which fuse to form Two to three major calices. Major calices. One minute, beta. Comes out of hilum. and fuse to form pelvis of ureters haan ji beta zara bar ab aap pucho ma'am uh, ye iske continuation mein likh rahe ho beta ye in general ye to Achha, internal okay, structure of kidney maine ye bataya tha second point aa jata hai ye ye first aa jata hai सेकेंड आ जाता है ये ठीक है तो इसमें मैंने सेकेंड पॉइंट में क्या बताया था दैट फ्रॉम मेडुलरी पिरामिड देयर अराइज सेवन टू थर्टीन माइनर के लाइस ठीक है फिर ये दिस इज द थर्ड पार्ट ठीक है जी so this is internal structure of kidneys theek hai to hum thoda sa main aapko thoda sa share karti hu ncert ki book ka diagram wo aap bana lo sath mein right dikh raha hai beta aapko zoravar samreet Yes, yes, मैम लिखना है ये ये वाला ये जो डायग्राम है ना लिखना कुछ नहीं है ये जो डायग्राम है ये अच्छा सा बना लो देखो ये बाहर yes, का जो एरो नजर आ रही है ये जो है ये बाहर येलो सा नजर आ रहा है दिस इज द वॉल उसके बाद ये प्लेन वाला रीजन है दिस इज कॉर्टेक्स ये मेडुलरी पिरामिड और ये देखो ये जो है दीज आर रीनल पेल्विस सॉरी पेल्विस नहीं पेपिला आई एम सॉरी हर मेडुलरी पिरामिड की जो नोक पे पॉइंटेड एंड पे जो है दट इज यू नो दट इज पेपिला और पेपिला से क्या राइज हो रहे हैं माइनर केलेक्स फिर फ्यूज होके मेजर केलेक्स और फिर रीनल पेल्विस यूरेटर्स ठीक है ये लिख ये बना लो फटाफट से नेक्स्ट इज यूरेटर्स these are the ducts which transport urine from kidneys to urinary bladder these are lined by transitional epithelium
ये एपिथीलियम की एक टाइप होती है एंड वट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम ध्यान से इट इज फोर टू फाइव लेयर चार से पांच लेयर्स होती है एपिथीलियम की बट वेन स्ट्रेच जब इसको स्ट्रेच करो है ना जब इसमें बहुत सारा यूरिन आता है तो ऑब्वियसली स्ट्रेच हो जाती है वेन स्ट्रेच देन ऑल लेयर्स आर arranged in one layer ठीक है ऑल सेल्स जो है पहले चार से पांच है जब ये एक्सपैंड करती है तो सारी की सारी लेयर्स जो है वो एक ही लेयर में एडजस्ट हो जाती है दैट इज यूरेटर एंड दीज आर ईच यूरेटर हैज 25 to 30 सेंटीमीटर इतनी इनकी लेंथ होती है किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये था यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर पहली बात तो इट इज पियर शेप्ड इट टेम्परेरली स्टोर्स यूरिन ठीक है जी तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये टेम्परेरली स्टोर करता है एंड इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर इनर मोस्ट लाइनिंग जो है इनर मोस्ट बॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोज ऑफ एपिथीलियम तो होगी ही होगी कंपोज ऑफ अगेन जैसी यूरेटर्स की है ऐसे ही ट्रांजिशनल एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम के बाहर क्या कंसिज क्या प्रेजेंट है दैट इज मस्कुलर लेयर आउटर टू एपिथीलियम इज प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है दैट इज डेट्रूसर मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स है उनका क्या नाम है दैट इज डेट्रूसर मसल्स दीज आर ये जो है स्मूथ मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल्स है अरेन्ज इन थ्री लेयर्स दैट इज आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल ऐसे सीधा वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लॉन्गी ट्यूडिनल मसल फाइबर्स और जो मिडल लेयर है एंड ये आउटर मोस्ट थे इनर मोस्ट थे मिडल लेयर ऑफ ये सर्कुलर का साइन है सर्कुलर मसल फाइबर्स 
Is it right? ठीक है जी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स या रिकॉयल बाय दीज मसल्स इन मसल्स की हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं या रिकॉयल करते हैं उसके बाद जो अगर हम देखें दिस इज प्योर शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर This is epithelium और ये muscular layer ये वाली muscular layer है ये epithelial layer यहां से यूरेटर्स जो है वो अंदर एंटर करते हैं यहां तक आते हैं ठीक है यहां पे यूरिन जो है वो करते हैं मतलब स्टोर करते रहते हैं ड्रिप ड्रिप करते ये जो है दिस इज यूरेट्रा मैम एक मिनट बेटा एक मिनट और ये जो है दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेट्रा मतलब यूरेट्रा की दो ओपनिंग्स है ये वाली और नीचे वाली ये दिस इज यहां पे आप देख रहे हो ये दो ओपनिंग्स यूरेटर्स की और नीचे यूरेट्रा की दे फॉर्म ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है हाँ बेटा जिसको हम क्या बोल देते हैं दिस इज ट्राइकोन ट्रायंगुलर शेप है आपने जब ड्रॉ करना है तो लिखना है दीज आर ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर्स दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेट्रा दिस इज ट्राइको राइट right? तो एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज ट्राइगोन और यहां पे क्या है यहां पे ये यूरिन स्टोर यहां तक यूरेटर्स आती जरूर है बट ये नहीं कि वो सीधा यूरेट्रा में जा रही है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है एक्सक्रीट कर रही है हां जी बेटा अब बोलो मैम जो अपने मसल बताया मैम उन्हें यहां पे लिख लो इन द यूरिनरी ब्लैडर द ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर्स द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड ओपनिंग ऑफ यूरेट्रा ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड ओपनिंग ऑफ यूरेट्रा forms a triangular structure forms a triangular structure called as trigon next point hai the junction of urinary bladder with urethra the junction of urinary bladder and urethra has has modified circular muscle fibers circular muscle fibers of detrusor muscle which forms
which forms internal sphincter. Which forms internal sphincter. So, yahan pe bita, agar hum This is internal sphincter. It is involuntary. Hamare control me nahi hai. Whereas opening of urethra to outside, opening of urethra to outside is guarded by is guarded by external sphincter is guarded by external sphincter which is formed of striated muscle fibers which is formed of striated muscle fibers and are voluntary and are voluntary. In turn, next point are there any? When the when the, uri when the urinary bladder contracts, to contract karega, push karega, urine ko niche. When the urinary bladder contracts, it causes opening of internal sphincter. But we can hold urine. But we can hold the pressure of the urine for some time Jesse he bladder contract hua. Yes, center kula. So pressure hume pargya urine ka. But we can control it for some time due to external sphincter. Due to external sphincter, which is voluntary. Hamari wish ke according. But this control cannot be prolonged for a long time. But this control of pressure cannot be controlled for a long time. नहीं तो इतना प्रेशर होता है कि एक्सटर्नल स्विंगर हम चाहें या ना चाहें फिर वो इनवोलेंट्री काम करे ठीक है जी सो दिस इज यूरिनरी ब्लड नेक्स्ट आ जाता है आप थोड़ा सा डायग्राम के लिए एक जगह छोड़ दो थोड़ा सा लिख लो फिर आगे यूरिथ्रा मैं शायद आपने ये नहीं लिखा होगा तो चलो मैं साइड में लिख देती हूँ Urethra. It passes urine outside. It is longer in males than in females. In males. It is common passage for urine and semen. But in females, mein, it is meant only for the urine. Okay? Now, let's write what happened. 
नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए बेटा नेफ्रॉन नेक्स्ट इज नेफ्रॉन बेटा मैं जो है ये स्क्रीन शेयर कर रही हूं इसमें जो नेफ्रॉन का क्योंकि बाकी मैंने कल बनवा दिया था बट दो पेन लेके आपने जो है इस नेफ्रॉन को बना लो फटाफट से जल्दी से ड्रॉ दिस नेफ्रॉन ठीक है बोमेंस कैप्स्यूल उसमें ग्लोमेरुलस फिर इफरेंट आर्टीरियल ये सब मैंने कल बनवाया था एक बार दोबारा से बनवा जल्दी से सो राइट डाउन नेफ्रॉन इज द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम सॉरी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने अगली क्लास में नर्वस सिस्टम पढ़ाना है ना तो मेरे माइंड में नर्वस ही चल रहा है ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इट हैज बोमेंस कैप्स्यूल इट हैज बोमेंस कैप्स्यूल एंड एंड द रीनल ट्यूब्यूल दो पार्ट है वोमेंस कैप्स्यूल एक मिनट बेटा इट हैज टू पार्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल ये कर लो इट हैज टू पार्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल ठीक किया बेटा जोरावर Yes, Bowman's capsule नहीं लिखना ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए ग्लोमेरुलस क्या है ग्लोमेरुलस इज द टफ टफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस इज द ग्रुप ऑफ या टफ टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ एफरेंट आर्टीरियो formed by division of afferent a double f e r e n t afferent arterio full stop karke afferent arteriole is the branch of afferent artery ya renal artery afferent arterioles सिंपल एक ही लिख लो एफ्रंट आर्टीरियोल इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ठीक है तो यहां पे क्या है रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी ने बहुत सारी क्या बनाई एफ्रेंट आर्टीरियोल वो हर नेफ्रॉन में गई और उसने क्या बनाया ग्लोमेरुलस नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस फ्यूज टू फॉर्म फ्रेंट आर्टीरियो द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस यूज टू फॉर्म इफ्रेंट आर्टीरियो विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस तो ये मैंने बताया नेफ्रॉन के दो फंक्शनल यूनिट्स है या दो पार्ट्स है कौन कौन से ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल सेकेंड आ जाइए रीनल ट्यूब्यूल टॉपिक लिखो रीनल ट्यूब्यूल इट हैज कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेंस कैप्स्यूल इट हैज कप शेप्ड स्ट्रक्चर 
form a double wall. Two walls. It has cup shaped. डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर ये देखो ये अनर वाली ये बाहर वाली डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एस बोमेंस कैप्सूल फुल स्टॉप द कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्सूल हैज ग्लोमेरुलस द कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्सूल हैज ग्लोमेरुलस ग्लूमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल नेक्स्ट पॉइंट करके ग्लूमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इक्वल टू मल्पीजियन बॉडी एम ए एल पी आई जी एच आई ए एन मल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस रीनल कॉर्पस the inner wall the inner wall of the bowman's capsule of the bowman's capsule is formed of is formed of specialized cells called as called as podocytes p o d o specialized cells called as podocytes whereas the outer wall outer wall is composed of cuboidal epithelium cuboidal Is it okay? ठीक है तो रेस्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल जो हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ओके okay?